朋友们好，今天是十二月十七号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，前天呢，香港的亲共媒体《星岛日报》呢就率先报道说，《环球时报》的总编胡锡进呢即将要退休下台了。结果呢，在昨天，胡锡进本人就在微博发帖，有证实了这件事。那么有点令人意外的是呢，胡锡进的退休呢，很快就成为外界的各大媒体报道热点呢。比如说在日本呢，几乎是所有的媒体都在报道这件事情。这个说明啊，尽管胡编呢，他在国内的这种名声啊、形象都很糟，对吧？但客观的说啊，他在国际社会的这种舆论界的受关注度呢。他还是比较高的，因为毕竟嘛，他的头上顶着那个头号党媒《人民日报》的旗下子报，这么也算是一面红旗了。那么今天呢，我们就先来聊一聊胡锡进退休的这个话题，因为呢，有迹象表明，胡锡进的退休呢，似乎并不仅仅是因为他年龄到了这么简单。在美东时间的昨天中午时分呢。胡锡进他是在微博正式的宣布说，自己即将年满六十二岁了，已经办理了退休的手续，就不再担任《环球时报》的总编辑了。但是在未来呢，他将仍然以《环球时报》的特约评论员的身份，来继续的为党的新闻舆论工作竭尽所能。同时呢。也就有更为详细的报道出来了，说这个胡锡进他退休以后呢，将由一位八零后的《人民日报》评论部的副主任，叫做范政伟的，他来担任这个《环球时报》的党委书记、法人代表、董事长还兼社长；而原《人民日报》国际部的副主任叫做吴奇敏的呢，将来担任这个《环时》的总编辑了。我们从表面上看到，胡锡进啊，他作为一个局级干部吧。他已经是过了六十岁的退休年龄，那么这一次呢，可以说是一个正常的隐退，看起来。但是呢，我们从他半年前啊就已经被媒体有预告他要退休，而他本人出面来否认，到现在这个传闻呢，终于是兑现。这背后呢，他总让人感觉还是有点什么东西的。同样呢，还是就在昨天，果然他就冒出了这么一点东西来。这个就是香港大学啊，有一家名字叫做“中国传媒计划”的研究机构，他们有发表了一份报告，引述了消息人士的说法称啊，胡锡进的退休呢，实际上他是被退休，可能呢是因为有人呢对他在国际上引人注目的高调言论感到不满，而导致他被免职了。这份报告还说啊，高层啊。有人对这个胡锡进成为一门这个松散大炮是有担忧的，呃，什么意思呢？这个松散大炮就是说，它是指一个没有被固定的大炮。这个其实它是在英文里面的一个典故，就是被用来形容一个爱招惹麻烦、我行我素而又举止行动是无法预料的这种人，就被叫做松散的大炮。那么这份报告就说啊。尤其在彭帅事件上，这个胡锡进一系列笨拙的操作呢，它是起到了负面作用，得罪了中共的某些高层的权势人物，因而呢，才导致了中共的领导层要求要加强《环球时报》的政治导向，要要求有更多的党性，要少一点胡锡进精神。这个理由啊，大家听听，它看起来是比较搞笑的，对吧？大家都知道嘛，因为胡锡进这么一个说是为了党的利益可以竭尽全力的做到高难度、全方位无死角雕盘的这么一条公狗，他居然也都被视为是党性不强，而把他给撤换下去，不能不说这是一个巨大的黑色幽默了。当然了，我们说胡锡进是狗啊，并不是我在这儿骂他。他自己呢，早就说过，说这个《环球时报》的使命就是要充当国家利益的看门狗。只不过呢，他在这里呢，他是把党的利益呢偷换成了国家利益，哎，使自己呢显得比较高大上一点而已了。也就是说啊，按照这份报告的说法呢，胡锡进的退休呢，并不是那么的单纯，而是与他雕盘用力过猛起了反作用是有关系的。那么这个说法，它是不是空穴来风呢？我个人觉得它是有一定道理的。呃，首先呢，第一个值得注意的细节就是，有这个说法称啊，说过去的《环球时报》呢，并没有社长这个职务，这一次呢，是一个新设的岗位。
，但是呢，也有官方背景的公微信公号啊，就说这个环石它在过去它其实是有社长一职的，只不过呢，它一直都是空缺的。反正不管他怎么说吧。现在的这种职务的安排，它很明显的就是把过去的胡锡进一个人干的活呢，把它分成了由两个人来做了。也就是说，大体上呢，他把这种行政的资产方面的管理和这个报纸内容的产出这两大块呢，进行了一个划分，分别由两个人来做。那么这样做，它带来的一个直接后果呢，就是从此以后，环石的社评等等这些重要的文章出台呢，它将会多了一道把关的闸门。胡锡进自己写稿、自己审稿的那个时代，恐怕将会是一去不复返了。那么这个迹象啊，它当然是符合媒体信党这个大原则的，对吧？尤其是这位新任社长范政委啊，据说啊，他是《人民日报》那个任仲平写作班子的一个骨干。这个任仲平呢，我们都知道他是《人民日报》重要评论的一个谐音了。那么这样的一个人来坐镇《环球时报》呢，他的这种政治把关的监军的角色，这个是很明显的了。这个呢，他也从一个侧面反映出来，当前的文宣系的高层啊，对胡锡进过去一向的这些调门是并不放心的。其次呢，在我个人眼中啊，胡锡进他基本上就是一个瘪三网红一样的角色的存在。他是靠立场优先于事实，然后故作惊人语来赚流量、带节奏的。其实他远远算不上是一个真正的媒体人，他也不怎么上得了台面。我们看到中共啊，一直都用他来作为一种叫做非官方的发言人来使用，其实也只是为了图个方便，就是说把官方啊很想说，但是又不方便直接说的那些比较 low 的这些话呢。都让他去说出去，因此而招来的这些无数的板砖啊、口水啊、唾骂等等啊，他当然也就由胡锡进他一个人去抵挡了，他不至于说连累到了党中央。所以从这一点上来看呢、啊，胡锡进他其实是有着类似摆在大门口的那种痰盂的功能。这种单向的阀门开关式的功能呢、啊，他在过去一直是比较受党媒的认可的。但是现在我们看到，他从这个划线事件以及这个彭帅事件等等实际的效果来看呢、啊，这种功能它是越来越显示出有一点弊大于利的这种后果了。这个应该是胡锡进被退休的一个深层次的原因。我们别的不说啊，单就胡锡进这个总划线师、总重肯师这两大江湖称号，可以说他就犯了大忌。要知道啊，在中国大陆，说能够以总某某师这样的一种格式来享誉江湖的人呢、啊，在官方的这个角度来说，他正式的就只有一个人了、啊，那就是邓小平这个总设计师。而在民间所赠予的呢，他也其实也只有两个人，一个呢就是习近平被获赠了总加速师，再一个呢就是胡锡进了，他是获赠了这个总划线师以及总重肯师。那么，即便它是一种民间的调侃，但是呢，它这也已经使得胡锡进有一种动了中南海禁鸾的这种嫌疑。但这个禁鸾呢，它是出自于晋朝人谢浑的一个典故，它的原意呢，就是指啊别人不得擅自食用的猪脖子的那个肉。但后来呢，它就被比喻为嘛，就是属于那种个人独占、不容分享的任何的东西，都叫做禁鸾了。那么，尤其是这个总划线师啊，就这个称号，我们在过去的节目中啊，其实有和大家已经讨论过了。就是胡锡进呢，他屡屡的代替当局出来趾高气扬的去画红线，结果呢，又是屡屡的被《每日台》可以说是轮流的踩红线来打脸。尽管这些舆论的锋芒呢，它都是指向了胡锡进和他的《环球时报》，但是呢，谁都知道。这个打狗呢，他就是打给主人看的，他实际上呢还是扫了一尊的面子。每一次啊，这个湖边他要是被打了脸呢，我们看到他都是用啊，你们等着啊，有种呢就别跑，咱有的是大招。至于说什么时候用呢，这个主动权是在我们手上的，呃，他就用这些说法呢来给自己找一个台阶下。但是这样一来啊，大家想一想，他这个盘呢，他倒是给叼住了。但是他就等于把这个包袱呢，反而扔给了
最高当局，对吧？就是让全世界都把目光瞬间都投向了中南海，就等着看这个一尊，呃，看看你出来给个什么说法。所以我早就有说过，胡边他这样干呢，他等于是在给习近平下套的，他自己是爽快了，过完了一把嘴瘾。但是最后呢，却都是让胡锡这个让习近平呢不得不去动用很多的外交资源，甚至要动用一些军事的资源来去帮他擦屁股，去帮他撑场面。你想以习近平的脾气，他能够受得了这个吗？第三一点呢，我说胡锡进他不算是媒体人，他只是一个流量网红，这个其实也不是我的杜撰，而是他自己证实他自己说出来的。而且啊，他之所以能够成为一个网红，也不完全是靠他那张随时都可以左右逢源的嘴能够达到的。就在胡锡进他自己的那个微信公众号上，他就明明白白的写着，该微信公号的运营主体是上海德以文化传播有限公司。这家公司它的实际控制人呢、啊？它是叫做成为资本，是这么一个机构。而这个成为资本的创始人是谁呢？他就是在大陆的网络平台颇有名头的李世墨这个人。这个李世墨呢，可能有朋友呢不太熟悉。他在大陆呢比较有代表性的两件事啊，一件事呢就是他有创办了近来风头正劲的那个左派媒体，叫做《观察者网》。另外一件事呢，就是他策划了优酷与土豆这两大视频平台的合并。而这个李世墨呢，他还有更大的一件事，就是他操盘运营了至少三个知名的舆论大 V 的这种微信公众号。这三个人是谁呢？他们分别是胡锡进、张维维，还有此前被揭露躲在德州的豪宅里面写反美文章的那个眉山剑客陈平。这个李世墨呢，他还有一个称得上是把兄弟的长期合作的对象，叫做饶锦。饶锦这个人呢，可能海外的朋友相对会比较陌生一点，但是我相信大陆的朋友听到这儿呢，听到这个名字可能都会露出笑容了，因为呢，这个饶锦他最近呢，先是被曝光说他是司马南这一次猛攻联想事件的操盘手，然后呢，又被人举报说他这个有性侵事件。搞得这个一向是躲在暗处的人物呢，意外的特别的高光。那么事实上呢，这个饶锦操盘的人呢，还不止说是一个司马南，他其实还有另外两个，也是在大陆广为人知的所谓的专家。一个呢叫做金灿荣，另外一个叫做李毅。金灿荣大家都知道了吧，很熟悉了吧？他是以这个对付美国有五大邪招。还有什么这个郑州洪灾，这是美国的气象武器袭击导致的等等这些言论而驰名江湖的，而这个李毅呢，他则是以这个中国疫情死了四千人，和美国相比就等于是没死人这种高论而语惊天下的。所以这个话题我们聊到这里呢，我想大家可能就应该看明白了。就是胡锡进啊、金灿荣啊，还有司马南等等这些人，可以说其实都是一路货色。他们都是由李世墨与饶锦这两大专做爱国生意的平台在进行操作的这种流量收割机了。他们俩的这种爱国生意模式呢，一度是红极一时、名利双收的。而且啊，更有意思的是，刚才我们提到的这些起底胡锡进啊、司马南等等这些人的这些内容啊。他都曾经在今年七月份是被公开的发布在中美印象这家比较亲共的美国中英文的网站上面的，而这家网站的主编叫做刘亚伟，他呢是号称是美中问题专家，他的官方身份呢是美国卡特中心的中国项目主任，而他呢。同时还有另外一个身份是他的私家身份，就是他是大陆那位知名的军旅作家李先念的女婿，叫做刘亚洲的他的亲弟弟。当然，这个圈子啊，大家可能觉得这是不是绕的有点大？我们就把这个话呢说回来，我们就简单一点说啊，就是圈外人呢看这个胡锡进呢啊，看他是一个党媒的喉舌，但是其实在圈内的人眼中呢。他就是一个不上档次的商业化的网红，而且呢，他是被文宣系里面很多自认为比较上档次的势力所排挤打击的。
。尤其是在近期啊，我们看到饶井操盘的这个司马南，就是因为这个攻击联想事件嘛，而遭到了各大官媒的反击。纷纷的都在发文呼吁，说要提振企业家的信心，挖历史旧账之风不可长等等。而这个李世默所操盘的胡锡进呢、啊，他在这个彭帅事件以后，也出现了黯然退场的这种现象。所以呢，我们一句话，这种爱国生意的模式，我们看到他在开始碰壁了。所以，我们综合以上这一系列的信息呢，我们可以看看他得到一个什么样的结论呢？首先，第一点呢，就是中共当局他对使用了多年的这种官方人士义正辞严、非官方人士就去泼妇骂街的这种一个脑袋两张面孔的模式，他其实已经在开始调整了。也就是说，这种模式的红利呢，多年以后啊，它已经严重透支了，它的副作用已经超过了它所带来的所谓正能量的效应。他不但没有讲好中国故事，他反而是频频制造了很多中共的事故。第二一点呢，就是胡锡进的退休呢，它基本上是意味着中共宣传史上一个时代的结束，可以这么说。当然，我们看到有人呢把这一点呢是形容为说这是进入了后胡锡进时代，我觉得呢这个多少是有点高看他了。实际上呢。我们客观的说，这只不过是进入了一个后骂街时代的开始。也就是说，中共呢，毫无疑问，他会继续的战狼，他会继续的无底线的去撒谎，甚至会继续的去骂街。但是呢，他很可能在表面上呢，会尽量的包装的漂亮一点就是尽量不把那些骂街的词汇用的像胡锡进那么的粗鄙，那么的下三滥了。第三呢，就是在最后嘛，也是最后一点呢，我们就套用一位网友的评论来给胡锡进呢做一个总结。我觉得他其实说的挺到位的，一共呢其实就是四句话了，叫做“心中无底线，活着总划线，雕盘无极限，衰落无红线”。好的，最后一点时间呢，我们也来说一说这两天非常热门的两个事件。一个呢发生在中国，一个呢是发生在美国。这二者最大的共同点呢，或者说它的核心关键词都是一样的，它就是“告密揭发”这个词。呃，在十二月十四号的下午啊，上海震旦职业学院的东方电影学院的教师叫做宋更一的，他在新闻采访的这一门课程之中，就是讲课的时候。他就有提到了南京大屠杀三十万人，他缺乏详实完整的数据这件事情，并且呢，他就告诉学生说，不应该永远的去恨，而应该去反思这个战争是怎么来的。然后呢，他的这个讲课的视频就被一位学生啊，把它进行剪辑以后，然后就去揭发举报了，引发了一个轩然大波。人民日报等等这些头号党媒都立即跳出来发文进行批斗，结果呢，这个震旦职业学院就迅速的在十六号发布了一份通告，说把这个宋更一给开除了。结果没有想到，这样一来呢，这件事情它反而是引发了更大的一个反响，大批的网友就反过来去人肉搜索了这位告密的学生，然后再度的把这个南京大屠杀死难人数的这个事件呢，给推向了风口浪尖。我们看到啊，现在网络上它其实已经流传出来，就是宋更一当时讲课的全文以及整个完整的视频。其实我们可以看到啊，他并没有否定日军在南京的大屠杀的行为，他只是说针对着三十万这个数据的来源进行了一个说明，就是说从历史上一开始到现在啊，对对这个屠杀的人数的估计，他一直都是有争议的。最少的呢，说只有三千人；最多的呢，说有高达五十万人。那么，他为什么会是出现这样一个状况呢？就是因为啊，历史上一直都没有详实的对这个死难者的身份数据去进行一个统计。这个呢，他就与纳粹屠杀那五百万犹太人呢、啊，那个那五百万，他是每个人都是有名、有姓、有身份的这样的一个数据呢，他就形成了鲜明的对比。这个它反而是导致了中方在与日方讨论这个大屠杀话题的时候，就是经常会直不起腰杆的原因，就是因为你拿不出确凿的这种数据证据来支撑嘛。
。其实这样的一个讲话呢，至少我看起来啊，我个人看起来，我没觉得他有什么问题。大家要注意一点啊，就是这个宋根一这位老师，他是在新闻采访这一门课程之中讲课的时候才举了这个例子。实际上呢，他是在批评中国这些做学术的圈子呢，他不够严谨。他是在教育这些学生，就说你们无论是做新闻还是做学问，都要严谨求实，要脚踏实地。他并不是说在否认南京大屠杀。那么大家就看到了。就这样的一个比较，呃，算得上是客观实在的讲课的内容，它依然是被学生恶意的就去断章取义的去告密了。而且呢，我们都知道啊，这个宋根一啊，他还不是第一例，而且我们也相信他不会是最后一例了。那么另外一个事件呢，它也是发生在校园，这是在美国印第安纳州的普多大学，就是在上个月呢。一位大陆的留学生叫做孔志豪的，他因为有发表了支持六四事件的学生的一些言论，结果呢就遭到同校许多大陆留学生的骚扰，骂他说他是什么美国中情局的间谍啦，还有人甚至呢就直接到大陆的这个国安那些部门去进行告密，导致呢大陆的国安特工直接就找到了这位孔志豪在中国的父母，然后逼迫他们去对这个孔志豪来施加压力。那么，这个普渡大学的校长叫做丹尼尔斯的，他就在星期三，也就是前天，就对着这个全校师生发了一份公开的电子邮件，他就谴责那些剥夺他人言论自由的人，说表示呢将对骚扰者呢进行惩处，同时呢要求这些人呢说你们可以另寻他处去接受教育。结果这件事情呢，他也是迅速的就发酵了。有一部分涉及到此事的大陆留学生就开始发起了一个所谓的联署，这个串联了，要以歧视这个为理由，要求这个丹丹尼尔斯呢去更正他的错误的言论。那么这两个事件呢，我们看到它虽然远隔千里，对吧？一个在上海，一个在美国，但是它却释放出了几乎同样的重要的信息，就是。告密、卖友求荣、卖师求荣，它正在成为大陆年轻一代的一种新常态。这其实是一件非常可怕的事情，而且啊，这两起事件呢，它都反映出来，中共多年来啊这种反反复复的洗脑啊，它已经使得一部分人根本就无法接受事实真相的这种地步了。这个宋根一啊，他的讲课呢，他只不过是陈述了一个简单的事实，但是这个学生呢，他绝对不会是听不懂的。而在海外求学的这些，就是普渡大学的这些粉红学生，我们看到他也是绝不会不知道六四屠杀的真相的，因为他们全都可以自由地接触到这些信息，但是呢，他们却全都选择了对客观的事实视而不见。反而主动的去承认、去迎合、去接受中共那些虚假的政治宣传。当然，也许他们呢自己可以这么说：说啊，自己去告密呢，呃，并没有得到什么物质奖励，也不是图这个，而只是为了表达、表现自己是爱国的。但是，正因为这样呢，我才觉得那是更可怕的一件事情。因为呢，这样的人呢，他其实已经形成了一种牢固的观念。就是强权的政府，它就已经成为终极真理，无论说什么都是绝对不允许质疑的，甚至自己明知其虚假，也要用暴力的手段去消除所有质疑的声音，自觉的就去成为了一个暴政的维护者。也就是说呢。让人呢、啊、可以明明白白的昧着良心，把最无耻、最邪恶的事，却当做一个最光荣、最正确的事情去做，这就是中共洗脑的终极的目的。这个呢，也是这种红色洗脑破坏力的最生动的一次展示了。好的，今天呢，我们就聊到这里了。谢谢各位的观看和收听，那我们下次再见。